Muy bien. Miren, vamos a empezar a platicar. Les voy a comentar que me han estado insistiendo que hable yo sobre la activación del fuego sagrado y las operaciones que este fuego sagrado llevó a cabo en mi propia persona a través del tiempo, todo el proceso que sucedió y despertar, etc. Entonces accedí a hacerlo, pero todavía está un poquito más adelante. Antes me gustaría seguir profundizando en lo que es el fuego sagrado y ya que se tenga algunas pláticas para tener un panorama completo, entonces podré hablar de mi propia experiencia. ¿Sí? sí, para ver si de ello se deriva algún valor para ustedes. Pero miren, vamos a seguir hablando del fuego sagrado y de las operaciones que este fuego sagrado lleva a cabo y finalmente logrando despertar a la persona espiritualmente, etc. ¿Sí? Pero miren, vamos a empezar. Cuando yo me refiero al fuego sagrado, en realidad me estoy refiriendo a dos poderosos fuegos sagrados quiere decir que el hombre puede ser concebido por ustedes como un punto de reunión de estos dos fuegos ok un fuego le vamos a llamar ascendente descendente perdón al otro fuego le vamos a llamar ascendente bien el fuego descendente, supraceleste, ok, supraceleste, entonces es un fuego que desciende y tiene de alguna manera contacto con el ser humano, baja desde arriba y afuera al hombre, normalmente como respuesta a un llamado del ser humano que busca su origen divino. Entonces tus propios deseos, tu propio anhelo de lo divino, crea un mecanismo inmediato de respuesta, porque la petición obliga a una respuesta. Si no hay llamado, no hay respuesta, o hay una respuesta mínima para sostener la vida de esa persona en el mundo. Pero si hay un llamado, entonces viene un descenso mayor. Este fuego descendente supraceleste es altísimamente tenue y de alguna manera es el fuego que ustedes han conocido con el nombre fuego del Espíritu Santo. Y este fuego descendente entonces es el que en las tradiciones se habla como llevando a cabo un proceso de bautizo en la persona. ¿Ok? Bautizo viene del griego baptizo, quiere decir yo zambullo, yo zambullo en agua, ¿entienden? Agarras a una persona y la hundes en el agua, es yo zambullo. Bueno, esto es la palabra, esta es la palabra que ustedes han aprendido para des explicar que este fuego descendente, cuando baja con mayor intensidad en el hombre, lo penetra y rodea completamente lo zambulle ok es una gran llama una llama de amor viva la llama del espíritu vamos a decir si ¿Sí se entendió bien luego tenemos entonces un fuego ascendente este fuego ascendente en el ser humano está ocupado de la de, 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 de crear el universo está ocupado de la reproducción de la especie crear el universo, es una energía creadora esencialmente hablando, entonces mayormente está localizada en la base del tronco, órganos reproductores del ser humano, ¿no? y entonces este fuego normalmente está trabajando para reproducir la especie de manera muy instintiva, así los seres humanos, hembras, llegado al momento de cierta adolescencia, empiezan a sentir una predisposición e interés por la parte masculina, ¿no? y se muestran ¿no? con mayor claridad y igual le pasa al, al, al varón ¿no? el varón cuando este fuego empieza a activar todo su sistema reproductor entonces él empieza a despertar intuitivamente un interés hacia las mujeres ¿no? entonces si eso se llevara de una manera absolutamente natural pues lógicamente lo que va a resultar es la creación del universo ¿no? tendrías un hijo ¿no? Bien, pero este fuego también 
puede utilizarse de manera ascendente. De hecho, cuando las personas tienen anhelo de lo divino, este fuego empieza a, a, a reorientar su flujo y empieza a subir. Busca subir de regreso a la fuente divina, vamos a decir. ¿Sí se entendió? Entonces imaginen que derivado de la intención de la persona, es decir, voy a hacer una aclaración, este ascenso y este descenso de los fuegos sagrados no viene como resultado de ritos y ceremonias institucionalizadas, grupos sacerdotales, etc. ¿Ok? No. Viene como resultado de un anhelo profundo del ser humano en su búsqueda de la verdad, en su búsqueda de lo divino. Porque si fuera un asunto institucionalizado y se llevara a cabo esta activación del fuego y todo el resultado que se tiene, entonces todo mundo terminaría perfectamente fundido con lo divino. Y vemos que a la gente se le somete a estos ritos y ceremonias, ¿no? Y pues están igual. ¿Sí se entendió? No es un asunto institucionalizado. Si me permiten hacer una comparación, sería algo parecido a lo que se ha llamado alquimia exterior y alquimia interior. Vamos a pensar. La gente en la, en la alquimia exterior, buscando la inmortalidad, buscando el elixir de la eterna juventud, entonces hace algunas, digamos, caldos de combinaciones químicas, ¿no? Cinabrio, ¿no? Tierra de mercurio, oro, etc. Hace un caldo ahí, lo cocina, ¿no? Y está buscando la eterna juventud, pero, o la vida eterna, ¿no? Entonces se lo toma y la verdad, verdad, más de uno se ha muerto con estos caldos y no se han iluminado ni han llegado a la inmortalidad. Entonces llamamos alquimia exterior. Esto deben de emparejarlo ustedes con los ritos y ceremonias exteriores que se imponen de manera institucionalizada en las diferentes culturas. ¿Sí se entendió? La alquimia interior... Entonces es el uso de este fuego sagrado del que estoy hablando, la unión de estos dos fuegos sagrados que se funden en uno y empiezan poderosas operaciones alquímicas o transmutadoras dentro de la persona. ¿Sí se entendió? No depende de algo exterior, sino que el fuego mismo está respondiendo a tu propio deseo de mayor luz y divinidad. Este fuego entonces vamos a imaginarlo como que al descender y ascender, vean, crea una poderosa llama dentro y alrededor de mí y hace poderosas operaciones, ¿entienden? Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús le llama esto la paja y el huracán, se está refiriendo a la paja como tu cuerpo físico y el huracán como esta llama viviente, San Juan de la Cruz le llama llama de amor viva, ¿ok? la llama del Espíritu Santo, así le llaman en esa tradición. Bueno, entonces tan pronto estos fuegos ascienden y descienden, se empiezan a fusionar en un solo fuego y hace poderosas operaciones transformadoras en el hombre, termina transmutando los elementos oscuros y densos en elementos sutiles y luminosos y que la gente entiende como la creación de un cuerpo de luz. ¿Sí se entendió? En el Antiguo Testamento se llama manto de salvación o de justicia a este cuerpo de luz. En el Nuevo Testamento se le llama vestido de bodas o se le llama también el cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Ya se entendió? Entonces se está haciendo un proceso de sublimación o transmutación de los elementos para regresar a lo divino. ¿Y se está entendiendo hasta ahorita? Entonces, la operación la lleva a cabo el fuego. El fuego debe de ser activado de una manera gradual y progresiva, siempre guiada por la propia persona con ciertas prácticas de oración profunda, si le gusta, meditación, anhelo de lo divino, y hay una respuesta automáticamente. Y el fuego empieza a hacer estas operaciones. Si sí, más o menos se está entendiendo. Entonces... Ese fuego activado, la persona lo empieza a sentir de manera muy evidente. 
quiere decir que se empieza a mover la persona, ¿no? empieza a sentir alguna actividad verdaderamente física, el cuerpo se mueve, empieza a suceder el proceso que llamamos el progreso espiritual en tres etapas de las que hablé la vez pasada, día de la purgación, día de la iluminación y finalmente día de la unión, porque este fuego al entrar y empezar sus operaciones empieza a hacer este proceso de purga y limpieza y transmutación, transmutar, ¿ok? Empieza a cambiar lo espeso y oscuro en sutil y luminoso dentro de la propia persona, si ¿Sí estamos? Y entonces se lleva a cabo la vía purgativa, en la conciencia, el que está experimentando esto, le llamaría, es una vía purgativa, porque me está sacando todo y lo está eliminando de mí, pero realmente lo está transmutando, si ¿Sí se entendió, lo está cambiando, entonces esta es la operación que llamamos purgación, elimina el ego, lo quita, quita lo que es irreal, elimina tus miedos, tus apegos al mundo, tu confusión del mundo, todo lo va deshaciendo y transmutando, si me permiten una equivalencia es como tomar un hielo, una roca de hielo, la ponemos en, en una cacerola y le prendemos fuego, inmediatamente en un rato esa esa, esa roca de hielo se ha transmutado, permítanme esa equivalencia, y se ha hecho agua. Pero si le sigo metiendo calor, se va a transmutar y entonces se va a volver vapor. Bueno, es algo parecido a lo que estamos hablando. ¿Sí se entendió? El proceso es transmutador. Entonces tú no tienes que hacerlo, tú nada más tienes que ponerte y activar un poco y gradualmente este fuego para que todo vaya sucediendo. ¿Ya? Cuando el proceso de purgación ha avanzado y se han transmutado suficientemente todas estas energías y se están haciendo translúcidas y luminosas y el cuerpo de luz resplandece, entonces la persona empieza a despertar su conciencia en la cabeza. ¿Ok? Ya lo dijimos, pasa a la siguiente etapa llamada vía de la iluminación. Y en esta vía de la iluminación, Cristo entonces dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz. Si tu ojo está malo, cuánta es la oscuridad y tinieblas que habitará en ti. Entonces nuevamente estamos hablando de que adentro, ¿no? en el proceso de iluminación hay un ojo o conciencia o luz que se despierta, porque la luz al despertarse puedo ver, ya lo hemos dicho una y otra vez, la palabra luz y conciencia deben unirlas, entonces él está diciendo el ojo es la lámpara del cuerpo, porque está refiriéndose a que la gente tiene conciencia cuando ve con los ojos, entonces está hablando ahí adentro hay un ojo, pero es el ojo de la conciencia, que en otra tradición le podrían llamar el sexto chakra, vamos a decir, pero el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz, es decir, te despertará la conciencia y podrás observar dentro de ti todas las operaciones que están sucediendo, estarás viendo todo, si tu ojo está malo o apagado, todo tu cuerpo estará en tinieblas y oscuridad, no eres consciente de nada, vives prácticamente de manera muy instintiva, si ¿Sí se está explicando, entonces ahí tienen cómo la operación de este fuego ascendente y descendente está avanzando en este proceso, primero purgando, limpiando, transmutando lo oscuro en luminoso, ¿no? preparando un hermoso cuerpo de luz llamado vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal, dice Pablo. Por eso dice, no temáis hermanos, si perdemos morada en la tierra, aún tenemos morada en el cielo. Entonces quiere decir tienes tu cuerpo de luz, ¿ya? Bien, entonces lógicamente sigue este proceso avanzando y el, estos dos fuegos empujan finalmente y quieren regresar a lo divino. Ustedes entenderían eso en la tradición que conocen, regresar al Padre, 
el anhelo, eso absoluto y total, como lo que les estaba explicando antes de que empezara la filmación, el anhelo es tan grande que dices, rompe ya esta tela de este dulce encuentro, quita todo obstáculo para que yo pueda fundirme con lo mío. Se pasaría a la tercera etapa llamada unión. Entonces la conciencia queda una sola cosa hecha con la conciencia absoluta. ¿Sí se entendió? Y se ha pasado a través de estas tres etapas que son muy bien ubicadas, identificadas y se repite en muchísimas, en todas las personas que hacen práctica espiritual va pasando esto de una manera gradual, pero el fuego sagrado es el que está haciendo estas operaciones. ¿Sí más o menos está entendido? Ahora, si esto ustedes lo pasan, por ejemplo, a la vida de Jesús, entonces quedaron señalados, se hace un señalamiento de las operaciones de este fuego de manera gradual y las operaciones logradas. Entonces, ¿qué es lo primero? Bautismo en el Jordán. ¿Ok? Desciende el Espíritu y le penetra. Entonces ya empezó la operación del Espíritu dentro de la persona. ¿Sí se entendió? Conforme este fuego empieza a desplazar, a eliminar, a transmutar el ego, el ego se defiende de manera natural, porque él tiene un instinto de supervivencia. Todo lo que se ha formado y tiene un cierto nivel de conciencia, tiene un instinto de sobrevivencia y crecimiento, es natural. Entonces el ego quiere sobrevivir, entonces lucha un poco contra este fuego que está buscando técnicamente disolverlo y transmutar. Entonces en la vida de Jesús aparece un segundo punto llamado tentación en el desierto. ¿Tanta? Quiere decir que en esa escena se ejemplifica ¿no? cómo el ego está tentando a la persona para que ame este mundo nada más, etc. Cuestiones del ego. ¿Sí se entendió? Pero el fuego sigue avanzando en su operación y va ganando terreno y va disolviendo al ego gradualmente y la persona también se va despertando váyanme siguiendo despacito esto es muy importante hasta que finalmente el proceso y la operación del fuego sagrado termina venciendo y disolviendo el ego ha transmutado los elementos oscuros en luminosos ok entonces en la vida de Jesús viene la transfiguración en el monte Tabor se ejemplifica ahí que el fuego sagrado que inició en el bautizo vino el proceso de lucha y purgación entre el ser y el ego ¿no? y finalmente se triunfa y ahora resplandece el cuerpo de luz transfiguración delante de tres de sus discípulos son los tres cuerpos ¿no? físico, emocional y mental bien, entonces ya ahora esa persona ha logrado, no lo ha logrado ella, sino que el fuego ha ido creando este hermoso cuerpo de luz. Hasta ahí estamos. Sigue avanzando el relato y entonces viene la culminación final. Toda la parte humana debe morir. Entonces tiene que venir una muerte. Primero en Getsemaní un sufrimiento ¿no? de que no quiere morir esa parte. Pero bueno, finalmente muerte crucifixión y resurrección del Cristo la parte humana o el ego ha quedado completamente deshecha y ahora lo que ha resucitado lo que ha renacido lo que, ha, lo que queda pues es la conciencia de Cristo entonces se llama crucifixión se llama tormento digamos en Getsemaní ¿no? viene crucifixión, muerte y resurrección pero ya no resucita el hombre ya resucitó el puro ser. Por eso yo me he referido a la conciencia de Cristo como la conciencia de ser santa, pura e inmaculada. El ser santo, puro e inmaculado. Puro ser. Donde no hay ninguna conciencia de contaminantes propios del ego. ¿Sí se entendió? La conciencia de ser a la que me he estado refiriendo una y otra vez con ustedes. Esa es la conciencia Cristo está perfectamente superada la parte humana y ahora queda la parte espiritual ya quedamos pero finalmente el fuego sigue haciendo operaciones y lógicamente en este relato el fuego termina transmutando todo y entonces 
aparece un último punto, la ascensión. ¿Ya vieron? Entonces, en Betania, ¿no? Betania, sí. Entonces, viene un acto en el cual el fuego, incluso el cuerpo físico, es transfigurado en luz. Entonces, es levantar. ¿Sí se entendió? Y ustedes lo entienden como ascensión. Eso es hermoso, mis vidas. Entonces, quiere decir que cuando uno sabe lo que está haciendo, empieza a ponerse en manos de este fuego y empieza a activarlo de una manera suave y dulce, pero tiene que entender hacia dónde va. En conciencia va directamente a, a, a fundirse con lo divino. Y desde el otro punto de vista va a irse transfigurando todas sus partes oscuras, bajas, humanas, que te hacen sufrir, se van a ir transfigurando hacia la plena luz del Espíritu. ¿Sí está entendido? Lógicamente, estos dos fuegos interactuando empiezan a crear un campo de energía alrededor de la persona poderoso. Y entonces, ustedes le entenderían como su aura, pues. Y entonces, le, a veces le han llamado un pilar de luz cristal. Ya ni siquiera un cuerpo de luz de arco iris. ¿Entienden? Un cuerpo de luz con hermosos colores de arco iris. Todos estos colores en el aura sutiles y luminosos tienen su equivalencia en conciencia. Conciencia y energía están unidos. Entonces un estado de conciencia de gran amor o dicha crea una energía luminosa de cierto tipo y viceversa. Si el aura de la persona está llena de estos colores tenues, sutiles, su estado de conciencia equivale. Un estado de conciencia muy bajo por ejemplo, de miedo, de envidia, de celos, crea un campo de energía alrededor sumamente opaco y oscuro. ¿Entienden? Es de energía, pero es muy opaco. Está muy oscura la persona. Pero si esos elementos son ascendidos, se hacen luminosos. Inmediatamente la conciencia se equipara, porque energía y conciencia siempre están unidos. Entonces, lo que yo he llamado los atributos propios del ser, es que el ser se ha despertado y ahora dentro de ese campo de energía solo hay los más exquisitos colores, traslúcidos, si quieren, parecido a las joyas preciosas, a los topacios o a, los, a todas las joyas esmeraldas brillando alrededor de la persona. Ese ser se llama un ser ya transfigurado, es un ser de luz. Pero las operaciones continúan, quiere decir que estos dos fuegos en actividad crean este campo y la comunicación de estos dos fuegos es tan poderosa que empieza a crear lo que llamaríamos un cuerpo de cristal. Si tú tomas los colores del arco iris y los fusionas, entonces se transmutan en cristal. Por eso yo he hablado del reino de la luz cristal. ¿Ok? Entonces quiere decir que el cuerpo de arco iris, ¿no? Se puede todavía ese fuego puede seguir trabajando hasta que lo convierte en cristal entonces le llaman allá en oriente el pilar, un pilar de luz cristal también le llaman la perfecta forma encarnada de la divinidad porque quiere decir que ahora la conciencia divina que estaba antes arriba y el hombre estaba en conciencia separado de ella ¿no? su contacto era Brahma Arandra, la abertura de Brahman. Imaginen una pequeña hilo parecido a, 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 al hilo de una tela araña, que es lo que está comunicándote con el reino divino. Pero a base de que se están haciendo estas operaciones de descenso y ascenso, esa pequeña tela araña se puede empezar a anchar, ¿comprenden? Y se nos puede convertir en, inicialmente en un pequeño popote. Entonces el flujo de subida y bajada es más intenso, pero luego se puede convertir algo así como en un tubo, un tubo de unos 20 centímetros, no, eso ya es algo. Entonces el flujo, ¿sí se entendió? No hay interrupción en la conciencia y entonces termina creándose un pilar de luz cristal. Le llaman en Oriente la perfecta forma encarnada de la divinidad. Les voy a explicar por qué. Porque esa energía cristal es la mayor nivel de sutileza que puedes lograr en la existencia. No hay más sutil en la existencia. 
Lo más burdo sería lo físico, la tierra, es lo más denso. Bueno, pues lo más esa energía se puede ir transfigurando y transmutando y si se convierte en cristal, esa luz cristal, ¿no? la Shakti de Shiva se ha convertido en cristal, entonces no ofrece ninguna resistencia a la conciencia de lo divino. Quiere decir que la conciencia de la trascendencia en la existencia, si tiene un medio cristal, no ofrece ninguna resistencia a su conciencia, no se ve nublada su conciencia. ¿Sí se entendió? El hombre físico que conocen tiene tantas capas de densidad, ¿no? Que tiene una separación en conciencia con respecto a su naturaleza divina. Si se entiende, son como nubes que vas poniendo una detrás del otro, vas tapando la posibilidad de tener esa conciencia. Pero la luz cristal no ofrece ninguna resistencia. Y yo les he hablado una y otra vez que me gustaría que ustedes culminaran su proceso creando ¿no? un reino de luz cristal. Entonces tu conciencia y la divina se han hecho una sola cosa, como siempre ha sido. Esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Esa es tu verdad absoluta. Es la única verdad que es. Eso es lo que tú eres. Si la energía de la existencia se hace más densa, se va perdiendo como velos de, que van empañando entonces esa conciencia. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, pues de esto tratan las operaciones del fuego sagrado. Y para eso, y ahora ustedes entienden qué es lo que están haciendo cuando hacen sus prácticas. Entiendan algo y pasaré a lo último. El fuego supraceleste descendente, nada más para darme a entender, deben de, de comprenderlo como esta luz que está aquí en esta atmósfera, está libre y suelta. ¿Ven? No está nada compactada, está suelta. Bien, el fuego de la base ascendente, imagínense que es esa misma luz, no otra, esa misma luz para que nosotros la agarráramos y la empezáramos a atrapar. O sea, le empezar toda una gran espacio inmenso de luz, de clara luz, la tomáramos y la hiciéramos chiquita, chiquita y la fuéramos compactando y entonces la atrapamos en un pequeño punto, en una canica pequeñita, entonces el fuego ascendente es idénticamente el mismo que el fuego descendente, pero el ascendente está atrapado y el descendente está libre. Por eso cuando empiezas a desatrapar el fuego de la base, se le experimenta de manera muy evidente en el cuerpo. La persona a veces puede sentir movimiento en su cuerpo, puede sentir calor, a veces en ocasiones no, no porque no es obligado, pero lo más seguro es que sí. Y luego puede sentir alguna sensación de que el fuego llega a la cabeza, sensaciones, ¿no? puede experimentar también como dice Santa Teresa, ser una paja en medio del huracán. Puede estar sentado como estoy yo y esa llama viva alrededor. No estoy hablando de algo metafórico, mis vidas. Estoy hablando de algo muy real. ¿Entienden? Absolutamente real. No es metafórico. Entonces, estás metido dentro de esta llama y esa llama hace operaciones. Y entonces puedo experimentar cómo se mueve furiosamente, pero no mueve al cuerpo pero siento cómo se está moviendo alrededor y dentro de mí y me puede ser desconcertante, ¿no? Si no se me explica, más. Si se me explica, todo tranquilo y todo feliz, mis vidas, todo feliz, porque todo está hecho para que el proceso vaya avanzando de manera gradual y progresiva. Nunca uno de estos dos fuegos debe sobrepasarse en su activación o actividad. Quiere decir que si desciende más fuego, ascende, si desciende más fuego, del descendente, entonces se activa más fuego ascendente para estar siempre equiparándose. ¿Sí se explicó? Si se levanta más fuego ascendente, va a descender más fuego ascendente para que siempre estén nivelados esos dos fuegos y fundiéndose entre sí. Pero es el mismo fuego, ¿entienden? No son dos fuegos. Algunos le han querido llamar el fuego del padre, el fuego de la madre, pero en esencia son lo mismo. Uno está atrapado comprimido es la palabra y el otro está suelto por eso el descendente las personas difícilmente lo logran sentir a no ser que les hagan unos disparos pero a veces es difícil porque está muy suelto 
Entonces lo que yo a veces siento cuando entro en meditación y busco a la divinidad en mí o busco estar más en esa conciencia, me, me, esta energía baja y me llena de una paz extraordinaria y de un amor y de una dicha, ¿entienden? Y me llena de un amor muy alzado que puedo pasar muchos días y no puedo dejar de llorar porque estoy sintiendo el amor de, de, de lo divino y de que quiero estar ahí, ¿entienden? Por eso dice, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, quita todo obstáculo porque ya me quiero ir, quiero fundirme en esa conciencia. Por eso Santa Teresa dice, entonces, muero porque no muero. ¿Ya ven? Me muero de ganas de morirme para estar en esa conciencia fundida con el Señor. Entonces, muero porque no muero. Me muero de coraje de que no me muero. Entonces, eso es lo que quiere decir, pero cuando alguien dice cosas así, pongan atención, todos los mensajes de los místicos que han avanzado y han tenido estos contactos, digamos, de conciencia y han escrito poesía, se tiene que leer con mucho cuidado. Esencialmente nadie los puede entender más que el que no, el que no los ha vivido. Porque cuando dice la llama de amor viva, la gente puede pensar que es algo metafórico, ah, el fuego del Espíritu Santo, algo así un poco metafórico. No, no, no es metafórico. Y cuando dice entra en el madero y empieza a purgar todo y empieza como el fuego en el madero, empieza a deshacer, a penetrar a ese madero y lo hace chillar y tronar y dice a lo que los demás llaman vía purgativa. ¿Ya vieron? Está explicando cosas muy específicas pero la gente no puede entender si no lo ha vivido, entonces lo inventa, leen una poesía, créanmelo, y lo inventan, inventan lo que creen que dice eso, por eso en el caso de San Juan de la Cruz, otros no, escriben la poesía y luego se 10 o 20 o 30 o 50 páginas explicando cuatro renglones, porque tiene que explicar, porque digo, si aparte, leyendo todo el anexo de explicación, la gente sigue sin entender, si le quitas eso, ahora sí ya más o menos estamos, bueno, eso es a lo que se están exponiendo cuando hacen sus prácticas y deben de sentirse felices, tranquilos, en paz, agradecidos y sabiendo que esto es, es una, no me gusta la palabra tecnología, pero es una tecnología muy bien hecha para que las cosas vayan sucediendo. Entonces nada más tienes que ponerte, ir haciendo tu práctica y saber que tienes que ir despertando el ojo, la lámpara del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entendió? Bueno, finalmente voy a esto. Cuando a Cristo se le dice, enséñanos a orar, entonces Él tiene que hablar en función de este fuego. Y eso es lo que hizo. Nada más dijo una sola cosa, ¿no? Entonces tienes cuando tú conoces el Padre Nuestro, nada más tienes que reproducir lo que está diciendo, no lo que tú crees. Él está diciendo, Padre Nuestro, que estás en dónde. Entonces tu atención se va al cielo. Ni modo que digas, Padre Nuestro, que estás en el cielo y te imagines el centro de la tierra. No puede ser tus palabras y tu intención y tu mente tienen que seguir tu atención. Entonces dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, inmediatamente se está dirigiendo al fuego de arriba, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, el reino de la divinidad, el reino cristal que está allá arriba, venga a nosotros tu reino. Ya desciende y luego dice que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces opera el fuego ascendente tanta, si ¿Sí se entendió, entonces con una oración muy pequeñita está haciendo que la persona que sabe y entiende dice aquí están haciendo la operación de la activación de los fuegos, ¿no? se localiza la atención arriba, anhelas que eso descienda a tu vida para que te ayude en medio de tus tribulaciones y de tus problemas en el mundo, esa luz desciende, pero ahí no acaba, luego entonces dice ahora Hágase tu voluntad desde abajo hacia arriba. Y entonces viene un proceso de regresar, que culmina con lo que llamamos ascensión. ¿Sí está entendido? Entonces, he ahí lo profundo de lo profundo. Insisto, porque tiene que quedar muy bien claro, no 
está esto gobernado ni guiado por instituciones, ¿ok? Ritos y ceremonias exteriores de alguna manera no sirven para nada. Sirve el símbolo, que es lo que yo estoy rescatando, pero para que lo entiendas, no para someterse a instituciones y a grupos sacerdotales que imparten estos pasos, ¿no? Confirmación, bautizo, ta, 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 ¿no? Y entonces cada cosa va equiparándose con este proceso del que estoy hablando. ¿Sí se entendió? Esto es extraordinario. Entonces, esto es a lo que se están enfrentando y esto es de lo que se trata el asunto. El trimestre pasado y el anterior hablé de las operaciones en la conciencia. Y entonces estuve explicando qué sucedía en la conciencia como resultado de este despertar y dónde culminaba, quedó ya, ya está ahí en los videos, ¿no? montados en internet. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablamos un poquito del fuego? Y entonces detallar durante algunas pláticas para que vayan entendiendo la importancia que tiene esto. ¿Sí se entendió? No busquen la inmortalidad o... Eh, como el elixir de la eterna juventud como un fenómeno exterior no lo busquen en los hombres no lo busquen en la química exterior una alquimia o alquimia la alquimia exterior tienen que buscarlo adentro las operaciones son de un fuego interior divino que está actuando dentro de ti ya está dentro de ti entonces nada más tu propia práctica se han de desarrollado durante los milenios y en diferentes culturas varias formas para ir activando este fuego. Algunas son más técnicas, ¿no? como hacer respiraciones, hacer transmutación sexual, son un poco más técnicas, pero otras son el anhelo de tu corazón. Porque literalmente este fuego de arriba y afuera de la cabeza no le interesan mucho las palabras le interesa el llamado de tu corazón y que digas ven y manifiéstate en mi vida y ten eh, eh, la, dame la fuerza mientras vas deshaciendo todo lo que no soy yo para que al final yo sea restaurado y ascendido y regresado a tu divino origen que soy yo mismo eso es de lo que se trata todo si ¿Sí se entendió muy bien, si alguien tiene una pregunta, podemos preguntar, y si no, meditamos un ratito con música. Y a las pláticas que vienen, profundizaré más en esto, en otras tradiciones, para que nos quede lo más claro posible, pero ya le están entendiendo cada vez más, ¿sale? Yo sé que no va a... estuvo bien explicado, posiblemente no se necesite preguntas añadidas. Entonces vamos a meditar un ratito. 